쓸데없이 시간 낭비하면서 그걸 왜 배워? 이 말은 외국의 대학에서 한국어 전공을 선택하는 학생들이 주변인들에게 듣던 말인데요. 하지만 불과 몇년 사이 한국어에 대한 외국인들의 인식이 완전히 달라지고 있습니다. 지금은 한국어에 대한 학습 수요가 급증해 한국인 교사의 해외 파견 요청을 모두 감당할 수 없을 정도로 한국어 인기가 뜨거운데요. 방송으로 인기를 얻은 독일 출신 다니엘은 자신이 2006년에 독일 대학에서 한국어를 배울 때까지만 해도 학생이 고작 3명 정도 뿐이었지만 지금은 자리가 없어서 수업을 들을 수조차 없다며 해외에서의 한국어 인기를 전했습니다. 또 세계 3천여 개의 언어 중 문자를 사용하고 있는 국가는 80여 개 정도인데 유엔에서는 나머지 문자가 없는 국가를 위해 한글을 사용하도록 했습니다. 유엔이 수많은 문자들 중 한글을 선택한 이유는 다른 언어에 비해 학습과 사용이 편리하고 우수하다는 것 때문인데요. 유엔과 미국 중앙정보부의 발표에 따르면 북한은 기대수명이 전 세계에서 가장 낮을 정도로 생활 수준이 좋지 않지만 의외로 문맹률은 0에서 1%밖에 되지 않는데 그 이유로는 체제 선전을 위한 북한의 교육도 있겠지만 무엇보다 쉽고 편리한 한글의 역할이 크다는 겁니다. 그런데 한국어에 대한 수요가 늘어난 것을 한국인 못지않게 반기면서도 한국어가 직면한 문제를 지적하는 외국인들도 있습니다. 바로 미국 명문 대학들 중 하나인 스탠포드 대학에서 한국학 교수로 재직 중인 다프나 주루 교수인데요. 어린 시절 태권도를 배우면서 한국에 빠져들게 되었다는 그녀는 한국 문학을 공부해 한국어를 가르치고 한국어 마을을 운영하는 등 한국의 남다른 관심을 가진 것으로 유명합니다. 그녀가 맡고 있는 한국어 마을은 미국인들에게 한국어를 가르치기 위한 곳인데 입소하게 되면 약 4주간 한국어만 쓰게 되고 한식만 먹는 등 한국 문화로만 살아가게 되어 작은 한국이라고 불리고 있습니다. 이러한 주루 교수의 한국어 마을은 한류의 인기와 함께 한국어 수요가 급증하게 되면서 입소를 위한 경쟁이 치열해졌는데요. 웬만한 유명 콘서트 티켓 구입하는 것보다 한국어 마을 등록이 더 어려워졌고 독학으로 한국어를 공부해 이미 수준급의 실력을 가진 학생들이 찾아오는 경우도 많아 교육 커리큘럼 수준을 높여야 할 정도가 되었다고 합니다. 한국어를 배우려는 외국인들이 많아질수록 한국어 마을 입장에서는 마냥 좋을 것 같은데요. 하지만 주루 교수와 같은 한국학 교수들은 꾸준히 문제를 제기하고 있습니다. 해외에서 한국학을 공부하고 가르치고 있는 외국인들이 제기하는 문제는 무엇일까요? 주루 교수는 한국어 붐이 일어나고 있지만 한국이 자국의 언어에 많은 관심을 보이지 않아서 아쉽다고 말하고 있습니다. 그녀의 스승이자 한국어 마을을 최초로 운영했었던 로스킹 컬럼비아 대 교수 역시 한국어 교육 전공 박사 학생은 배출하지 않고 있다며 그 이유는 시장이 좋지 않아 장학금은 기대하기 어렵고 박사 학위를 취득해도 교수 자리가 없기 때문이라고 합니다. 그는 한국어 수강생이 기하급수적으로 늘고 있지만 깊게 공부하는 전공자는 늘지가 않는다며 한국어를 전공하려는 학생들은 많은데 기초 인프라가 안 되어 있어 학생들이 포기하게 된다고 안타까움을 전했는데요. 로스킹 교수의 말에 따르면 일본학이나 중국학은 70년대부터 투자를 한 결과 돈이 남아 돌고 일본은 대기업과 연계되는 것들도 많은데 한국은 이런 것들에 관심을 가지지 않는 것 같다며 여기서 한국이 나아가야 할 방향을 찾을 수 있다고 말했습니다. 로스킹 교수와 주루 교수 두분다 한국인과 결혼할 만큼 한국에 대한 애정이 뜨거운데요. 어릴 적부터 한국에 푹 빠져 살았던 다프네 주루 교수의 말을 직접 들어보겠습니다. I, I want to say a few words about how interest in Korea has changed over the years. Uh, and to go on um, and talk about, uh, before I talk about other challenges and opportunities. So when I ask young people uh, today, both from elementary, middle school and high school, and also in college, why are you interested in learning Korean? The answers I get look something like this. Some say travel, some express an interest in human rights in North Korea. I want to turn your attention to the one in the center, this to be different, this idea of being different, because a lot of young people, when they're asked why they want to learn Korean, they recognize that Korean isn't always an obvious choice for a second language, but they think that um, there's something about Korea Another is this one. It's a percentage of change over a much shorter period of time, 2013 to 2016. And here again, you see a 13.7% change. It may not sound like much, but if you look, compare it to what's happening with other languages. Um, Russian has gone down. Um, we have uh, Chinese that's gone down. Uh, Japanese is maintaining very small growth, slow growth, 3.1%. 
languages that have a minus number next to them, except for Korean. Korean in this period is really growing uh, by 13.7%. Uh, percent. So um, uh, I think this these numbers are uh, really worth paying attention to. A lot of programs are paying attention. Uh, and uh, a lot of people, not just um, in the audience today, but uh, but um, across the universities are asking, what is it? Why is Korean growing so much? And the first, maybe most obvious way to answer this question is that there is an incredible craving for all things Korean that has been generated by the amazing industry that is Korean popular culture. The challenges are, I would say, I put up three points here. The first is infrastructure. The second is scholarships, which is kind of related to infrastructure. And then the third, which is also related, is this idea of long-term investment. Countries like China, like Japan, um, many decades, decades ago realized that they have to invest in um, strong uh, language education, in um, resources, in positions for language teaching all over the world, including the United States. Korea was very late to this game. Korean, the Korean government in general has put in a lot less uh, one into the study of the Korean language overseas compared to its uh, Japanese and Chinese counterparts. So we're starting really late. Korean is starting really late into this game of um, building a really good infrastructure for teaching uh, Korean. Another part of this is scholarships. Uh, even though there's a craving for Korean, if you don't help students learn the language, if you don't incentivize them the way that Japanese and Chinese uh, language teaching does, you will lose a lot of really talented, really interesting students. You can't just assume that everyone has the money to spend on learning Korean and to go to Korea and to go to Akdangs. You have to really push that, uh, those scholarships into the field in order to support the learning of the language. When you invest in this way, in infrastructure, in scholarships, you're not going to see returns on your investments immediately. But you have to understand that these are very kind of long game uh, moves um, and the payoff is, is huge and I'll talk a little bit um, about that. 세계적으로 한국 문화에 대한 수요가 급증하고 있는 이 시기에 우리의 훌륭하고 자랑스러운 언어가 널리 알려지길 바라면서 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 제 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.